la señora Keiko lo que quiso fue desaparecer a Alberto Fujimori del mapa para ser ella la única protagonista eh, de ese partido, pero... Eh, y nos vamos a enlazar, como lo, lo anunciamos, con eh, José Luis Ramos, analista político de Arequipa, y Slatko Posa Pardo, analista de Piura. Muy buenos días a ambos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, buenos días. Buenos días. Eh, yo eh, quisiera, porque tenemos que ir a la pausa en un ratito, que, que en un minuto cada uno de ustedes dé de, de su primera impresión sobre lo que sobre el, el significado que tiene una circunstancia como esta, la muerte de Alberto Fujimori. José Luis, por favor. Eh, bueno, en primer lugar hay que decir que un intento de resucitar políticamente al señor Alberto Fujimori luego de que la señora Keiko decidiera más bien eliminarlo del espacio político para ella asumir el total protagonismo, ¿no? Eh, su muerte este, va a impedir eso, ¿no? Porque recordemos que hasta se mencionó que podía ser candidato eh, presidencial. Eh, lógicamente, las personas que eh, se consideran totalmente opositoras a Fujimori, no por eso van a sentir alegría o regocijo en este momento. Nadie debe alegrarse de la muerte absolutamente eh, de nadie, ¿no? Eso es más bien un principio democrático y de defensa de los derechos humanos, algo que lamentablemente a Fujimori no le caracterizó. Eh, fue más bien un dictador y fue condenado por delitos de lesa humanidad. Eh, es, es, es Latko, por favor, tu juicio inicial en un minuto, tu primera impresión, ver, como creo, se dice. Yo creo que esto llama a una unidad a, al país, creo yo, que ya basta de odios, ya no está el presidente Fujimori, en un, hace un tiempo Alan García, yo creo que eh, hay que iniciar una reconciliación nacional y ver todo lo que estos señores nos han dejado como legado para seguir y también ver todo lo malo que se hizo en estos gobiernos para que esto no siga adelante. Pero es un momento de reconciliación con el país. Alberto Fujimori ya descansa en paz y ahora tenemos que pensar en la unidad del país. Vamos, perdón, vamos a ir a la pausa y, y vamos a regresar con, con una eh, evaluación más, más extensa, ¿no? De cuán importante es eh, realmente el peso que tiene el fujimorismo hoy en el Perú y qué es lo que podría pasar tras la muerte de Alberto Fujimori. Va a ocurrir, como Víctor Andrés García Belaúnde recordaba el día de ayer, la desaparición de or la organización política, eh, como ha ocurrido en otros casos, o va a poder sobrevivir el fujimorismo sin fujimori. Vamos, vamos a la pausa y regresamos con ustedes, por favor. Estamos en exitosa. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Volvemos. Los que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lucas, esto es Hablemos exitosa. Claro. Y estamos enlazados con José Luis Ramos, analista político de Arequipa, y Slatko Posavac, que es analista, pero de, de Piura. Es decir, va, vamos y estamos escuchando. Eh, la opinión de, de dos sectores de, de, del país que son eh, relevantes y que son trascendentes para la vida económica y, y, y social del Perú. Y, y, la, y la pregunta que yo tengo para ambos es, ¿creen ustedes que va a sobrevivir el fujimorismo a la muerte de Fujimori? Es decir, que puede Keiko Fujimori pretender, que es lo que obviamente está tratando de hacer, es decir, va a ser exitoso su plan de tomar la herencia de su padre y convertir esto en el capital electoral suficiente para ganar una elección? Sí, eh, eh, por, por favor, José Luis. Bueno, eh, lo primero que hay que señalar es que el fujimorismo propiamente dicho no existe, o sea, no existe una doctrina política, una posición clara respecto a cómo debe ser la economía del país, que la ha encarnado una organización política que Fujimori liderara. Recordemos que lo primero que hizo Fujimori fue deshacerse de la organización política que lo llevó al gobierno. Cambio 90, luego pasó por nueva mayoría y ha ido cambiando una y otra vez. Y también sus posiciones también este, fueron variando de estos partidos. ¿no? Recordemos que cuando compitió con Ollanta Humala, eh, el Fujimorismo se declaró de centro izquierda. 
Recordemos que cuando empezó la campaña contra Pedro Castillo se presentaba pues como el proyecto eh, neoliberal y cuando terminó la campaña la señora Keiko hizo una oferta extremadamente populista, e incluso más populista que el propio Pedro Castillo. Así es que no existe una doctrina política, ni económica, ni nada. Ahora, si el fujimorismo es un estilo de hacer política que es la carencia de, de escrúpulos para hacer lo que haya que hacer para beneficiarse del poder, el fujimorismo está muy lejos de desaparecer porque tiene muy buenos aprendizajes dices, ¿no? Los señores Luna, eh, los señores Acuña, los señores Cerrón, etcétera, eh, han aprendido muy bien la lección este, de Fujimori, y un día dicen una cosa, al otro día dicen otra, un día votan por algo, al otro día votan por algo completamente contrario, porque calculan que eso les va a permitir eh, asentarse en el poder y obtener beneficios de ello, ¿no? En ese sentido, este, el Fujimorismo creo que está bastante consolidado en los círculos de poder, más no en la ciudadanía, ¿no? Eh, yo creo que la ciudadanía eh, ha mostrado en todas las encuestas que se han realizado recientemente, pues, un rechazo a esta forma de hacer política en un 95%, 94%, este, por ciento, ¿no? Entonces, además, este entierro del señor Fujimori ha evidenciado quién realmente dirige el país, ¿no? Así es que el rechazo a la señora Dina Boluarte es en gran parte ¡Exitosa! también el rechazo a la señora Keiko, ¿no? Eh, ¿Tú compartes esta, esta perspectiva, Slatko? A ver, en, en la zona norte de, del Perú es la cosa totalmente distinta, ¿no? Quiero que sepan que el fujimorismo es muy un bastión muy fuerte en lo que es Tumbes, Piura, Chiclayo, y es porque son las zonas, al menos Piura, donde se han desarrollado los fenómenos del niño, y todo el Bajo Piura tiene siempre la imagen del presidente Fujimori, llegando en helicóptero, en los Zodia, con alimentación, con ayuda. Entonces, esto es, pero cabe aclarar también que ya en la zona norte también, el 40% de la de la, de la población no quiere votar por nadie. Entonces, el fujimorismo en Piura hoy tiene tres congresistas, la, el periodo anterior tuvo cuatro congresistas de siete, y eh, es muy fuerte el fujimorismo en, en Piura. Yo creo de que el fujimorismo en Piura va a prevalecer. Eh, yo creo que en estos últimos ocho meses que el presidente ha estado viviendo con su hija, yo creo que hay muchos cuadros que lo llevaron a un desarrollo sostenible en los gobiernos de Fujimori, eh, gente de mucha experiencia, y yo creo de que el fujimorismo en esta ocasión va a tratar de amalgar eh, lo anterior con, con los cuadros nuevos, ¿no? Esto ya lo habían dicho en algún momento la gente del fujimorismo, de que iban a tener esta vez tal este, opción los anteriores como los nuevos, ¿no? Y hemos visto caras como Absalón Vázquez, hemos visto a caras como María Luisa Cuculiza. Entonces, yo de verdad en Piura eh, siento de que el fujimorismo está vivo y que va a seguir adelante porque el, en el Perú, quien ha gobernado en estos últimos cinco periodos no han sido Ollanta, no ha sido Kuczynski, ha sido el antifujimorismo el que les ha dado el voto a ellos y ellos casi siempre gobiernan un poco del lado del norte y, y siempre el apoyo eh, va más para el sur, ¿no? Las brechas en carreteras, en, en Panamericanas y en todo, se ve que están mucho más avanzadas las obras en el sur que en el norte, entonces... Yo creo que el fujimorismo tiene una buena opción ahora con la muerte del presidente de reorganizarse bien y tratar de, de unir los cuadros anteriores con, con la juventud ahora de, de los equipos que tiene Keiko, ¿no? Ahora, la, la, la interrogante es, nos está pasando algo en los, en los últimos días, e incluso meses desde que Alberto Fujimori... Eh, volvió a convertirse en un protagonista activo de la política, eh, incluso con su pretensión de volver a postular a la presidencia, eh, es que no hablamos de Montesinos. Es decir, es imposible eh, recordar lo que fue el gobierno de Fujimori sin incluir a Montesinos en la fórmula, ¿no? Entonces, eh, 
¿Qué pasa con ese factor? Es decir, eso eh, está cumpliendo todavía, yo no sé si Vladimir Montesinos de donde está todavía cumple alguna, algún papel o no, si ha tenido algún tipo de contacto, pero, pero igual este ingrediente, ¿no? Eh, ¿Por qué no se habla de eso? ¿No? Es lo que me llama la atención. El pueblo olvida muy rápido, ¿no? El pueblo, eh, sabemos exitosa. de la masacre de Barrios Altos, del Santa, de la Cantuta, pero hoy el, el pueblo olvida muy rápidamente, ¿no? no se habla de Montesinos, se habla de la coyuntura política, lo que está viviendo el fujimorismo, ¿no? Eh, eh, y eso es lo que el pueblo es, está mirando en este momento. Claro, todos sabemos de que Fujimori tuvo un equipo de primer nivel para gobernar, logró la estabilidad, desterró el, el MRTA, el Sendero Luminoso, nos metió en el sistema financiero de nuevo, claro que sí, pero también la gente sabe de lo que fue Barrios Altos, La Matanza, de, de las cosas también que hubieron, no hay mucha gente que, que esté en contra del Fujimorismo porque al privatizar las empresas hubo muchos obreros, muchos trabajadores que se quedaron sin trabajo, ¿no? Entonces, yo sí creo de que eh, el peruano es así, eh, recuerda lo último, ¿no? Y es por eso de que muy rápidamente olvidan y vuelven a votar por estas nuevas este, autoridades. Lo que se está viendo acá en Piura es un sinnúmero de candidatos que están pretendiendo ir al Congreso, es más, en, en plan de reelección, vemos alcaldes que quieren ser gobernadores, gobernadores que quieren volver a ser gobernadores, y, y repetir los platos, no se ven cuadros nuevos, no se ve a la gente de la sociedad civil, de los colegios profesionales, de la Cámara de Comercio en política, y la gente no sé cómo va a insistir por votar por estos mismos pseudo políticos que quieren seguir amarrados de la teta, ¿no? Claro. Ahora, José Luis, eh, hay, hay como una eh, especie de teoría de lo, de lo que fue el gobierno de Fujimori, que es asignarle todos los males, Exitosa. todo lo malo es responsabilidad de Vladimiro Montesinos y las cosas que se hicieron bien eh, son las que le corresponden a Fujimori, digamos. Esa es la historia oficial, ¿no es cierto?, de alguna manera, pa para salir de esta... ¿no? de este embrollo que significa esa esa identidad entre Fujimori y, y, y Montesinos, ese, ese dúo que, que para muchos era el que realmente gobernaba, ¿no? Claro, pero eh, no es en realidad la historia oficial, no es la historia que repite el, el Fujimorismo, porque la historia oficial es la condena judicial a Fujimori, ¿no? Fue condenado por corrupción, él mismo se declaró culpable de varios cargos, y fue condenado por delitos de lesa humanidad. Eso no es la opinión de los opositores al fujimorismo. Esa es la resolución oficial de nuestro poder judicial. Eh, a nivel internacional se le considera entre los 10 presidentes más corruptos del mundo. ¿no? Entonces, esa es la, la cruda este, realidad para quienes este, sienten un, una suerte de admiración para él. Pero eso es exactamente eh, lo que ocurrió. ¿no? Ahora... Eh, el fujimorismo en la figura de Alberto Fujimori me parece que ya eh, desapareció hace buen tiempo. La señora Keiko, de hecho, decidió alejar a todos aquellos que estaban muy cercanos a él, como la propia Marta Chávez, ¿no? que le hemos visto en, eh, rindiendo honores a, a Fujimori, pero que fue alejada del fujimorismo por decisión de la señora este, Keiko. ¿no? La señora Keiko no dudó en este, sacar del Congreso a Kenji Fujimori por sus intentos de darle indulto a su padre, ¿no? Entonces, este, no es ahora la señora Keiko quiere aparecer como eh, la gran heredera del señor Fujimori, pero la, el, el, la señora Keiko lo que quiso fue desaparecer a Alberto Fujimori del mapa para ser ella la única protagonista eh, de ese partido, pero... Eh, que, como digo, no tiene nexo con Alberto Fujimori. ¿Cuántos de los congresistas que son de Fuerza Popular han conocido a Alberto Fujimori? ¿Cuántos han tenido la gentileza de irlo a visitar a la cárcel, ya que se dicen fujimoristas? Prácticamente ninguno. Y ahora probablemente estén yendo al, al velorio a conocerlo, una vez ya fallecido. ¿no? Y eso es porque la señora Keiko decidió que fuera... Eh, de esa forma, ¿no? Para ella tener el absoluto protagonismo. Pero ¿cuántos votos sacó en la primera vuelta en las elecciones pasadas? Menos del 10%. ¿no? 
Entonces, este, eh, no es de que tenga un gran caudal, lo que pasa es que en el Perú, con un fraccionamiento político tan grande, con 9% uno pasa a la segunda vuelta. Y eso es a lo que está apostando, claro, ¿qué, qué, ¿no? qué, este, claro. conseguir un porcentaje pequeño, pero suficiente. Claro, porque digamos, el, el que fue lo que pasó en realidad en la última elección, que hubo un enorme fraccionamiento, hubo como 18 candidatos, ¿no? Eh, pero lo cierto es que eh, esto podría ser aún peor en la próxima elección y este fraccionamiento podría permitir que, que Keiko Fujimori con una votación relativamente pequeña pueda pasar a la segunda vuelta y el sueño es ir a la segunda vuelta con una opción como la Antauro Humala que puede polarizar tanto que eh, pese más el voto anti Antauro que el voto anti Keiko, entonces estamos <risa> enfrentados o, ¿O estoy mal, Slatko? O sea, porque no es difícil proyectar esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, que nos veamos enfrentados a una situación tan horrible donde se va a decidir, ¿no?, a favor de quién, o sea, a quién quieres entregarle al, el país, sino contra quién estás. O sea, es decir, a ver, ¿qué pesa más, el antiautauro o el antiqueico? O sea, no nos puede pasar eso otra vez, Slatko, ¿no? Una visión bien clara sobre esto y quería comentártelo. Yo creo que hay grupos de poder que nos llevaron a, a esta elección con el profesor Castillo. ¿Por qué te lo digo, este Nicolás? Porque no hay que ser brujo Exitosa. para darse cuenta. Mira, el Jurado Nacional de Elecciones en este momento ha dicho que hay 35 partidos hábiles. Cada partido como mínimo debe tener 531.412 firmas, que es el 5%, ¿ok? Si tú haces tus matemáticas... Eso te va a dar que tenemos 18.599.000 18, peruanos que han firmado para estos 35 movimientos. Y si encima el jurado nos dice o nos quiere amenazar que hay 10 partidos más, estamos hablando de que 23.913.000 peruanos hemos puesto nuestra firma. El Perú tiene 34 millones. Y los electores son 23 millones 900 mil. ¿Qué nos quieren decir? Que el 96% del país ha firmado para un movimiento. Esto es falso. Ni el 20% del país ha firmado para un movimiento. Hay fuerzas oscuras que están tratando de lograr engañar al Perú de que ya hay 35, 45 partidos que están inscritos cuando no puede ser así porque los números no lo avalan. Debemos de ver en realidad si es que esta vez la RENIEC o, 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 o el jurado o el OMPE están trabajando en conjunto para hacer que los peruanos estén a, a, este, afiliando a partidos que no están afiliados, porque las cifras no engañan. Ya tenemos que decirle al jurado y a la, a la OMPE que nos diga la verdad y que nos digan quiénes son los peruanos que han firmado para los 35 partidos y dilucidar la verdad. Yo creo que hoy se está tramando otra vez un, una argucia para llevarnos a una elección en el 2026 con un voto diseminado donde los partidos Exitosa. tengan que llegar a alianzas que son más que nada eh, pactos políticos para lo que se está viendo hoy en día con Dina Boluarte. Ahora, ¿qué dices tú, José Luis, a, a esto? Es decir, ¿estamos condenados a que, a, que, a que vayamos a una confrontación de estas características? Es un superfraccionamiento donde al final dos enanos en términos electorales van a disputar la segunda vuelta y vamos a decidir no a favor, sino en contra, ¿no es cierto? Insisto, el, el, el anteautauro enfrentado el, al antiqueico, a ver quién es más fuerte, eh, pero no nos merecemos esto, por favor, José Luis. Pero, pero es inevitable. Es que, es que el sistema político peruano ya eh, naufragó hace buen tiempo y entonces le correspondía a los congresos eh, ver cuáles son las modificaciones que había que hacer para fortalecer, para recuperar al sistema político peruano, para que no sea posible esto que estamos viendo. En un país como el nuestro, este, no tiene sentido que las dos primeras vot eh, votaciones, independientemente del porcentaje que tengan, pasen a segunda vuelta. Tiene que haber este, otras exigencias. Por ejemplo, en Francia pueden pasar a segunda vuelta más de dos candidatos, ¿no? Y hay este, mecanismos para que 
este, finalmente la ciudadanía a, apueste por eh, quien considera más cercano a sus principios políticos, ¿no? Y no el anti, ¿no? En cambio aquí lo que hemos visto es que los congresos han desmantelado lo poco bueno que tenía el sistema político peruano y lo han hecho este, cada vez más frágil, más débil, porque están calculando cómo hacen para poder ser electos, ¿no? Entonces, todas las bancadas que están en el Congreso saben que el porcentaje que pueden obtener va a ser pequeñísimo. Entonces, calculan cómo hacemos para llegar al Congreso, cómo hacemos para tener posibilidades de llegar al Ejecutivo con tan poca votación. Y la posibilidad, pues, es el fraccionamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para gobernar en las regiones? Si en las regiones sí, nadie esa. nos quiere, o en la mayoría de regiones nadie nos quiere. Entonces, lo que hacemos es eliminar los movimientos regionales, ¿no? Entonces, no les va a quedar más remedio que votar por estos este, partidos que este, se distribuirán en el Perú, pues, tal región para mí, tal región este, para ustedes, ¿no? Tal como lo están haciendo ahora en el Ejecutivo, ¿no? Todo, cada ministerio corresponde a una determinada este, bancada, ¿no? Y los puestos más altos en el Estado, eh, lo mismo, ¿no? El resultado es lo que estamos, pues, viendo en este momento, ¿no? Entonces, hasta la señora Dina Boluarte intentó eh, formar su partido, claro, calculando que con un porcentaje del 4% podía ser suficiente para permanecer en la escena política, ¿no? Entonces, eh, la situación es gravísima, no se trata solo de personas que eh, merecen nuestro rechazo políticamente hablando, sino se trata de todo el sistema político en su conjunto, ¿no? José Luis eh, Ramos y, y Slatgo Posavac, les agradezco mucho a ambos por haber estado esta mañana con nosotros y por sus opiniones y comentarios. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos gracias. días a ambos.